మూవీస్ మూవీస్ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకుంటాం ఒక సరైన మూవీ చూసి థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఆ మూవీలో వాడు ఇది ఇలా చేసి ఉండకూడదు అది అలా చేసి ఉండకూడదు ఈ వేలో వెళ్లాల్సింది ఆ వేలో వెళ్లాల్సింది అని ఎందుకంటే మనం మూవీస్ ని రిలేట్ చేసుకుంటాం ఎస్ మన మూవీస్ ని రిలేట్ చేసుకుంటాం మన లైఫ్ స్టైల్ కి తగ్గట్టు రిలేట్ చేసుకుంటాం ప్రతి ఒక్కరూ మూవీలో ఉన్న హీరోనే రిలేట్ చేసుకోవాలని లేదు హీరోనే ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలని లేదు చాలా మందికి బిలియన్స్ కూడా నచ్చుతారు అంటే దాని అర్థం మన మైండ్ సెట్ ఈవిల్ మైండ్ సెట్ అని కాదు ద వే వి సీ ద మూవీ ద వే వి సీ ద క్యారెక్టర్ మనం ఆ క్యారెక్టర్ ని ఎలా చూస్తున్నాము మనం ఆ మూవీని ఎలా చూస్తున్నాము అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మూవీస్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఇమాజినేషన్ బట్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు మూవీస్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ అవి జస్ట్ ఇమాజినేషన్ మాత్రమే కాదు అవన్నీ పాసిబిలిటీస్ మూవీస్ అనేవి పాసిబిలిటీస్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి పాసిబిలిటీస్ స్టోరీస్ అనేవి పాసిబిలిటీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చూసుకోవాలంటే భరత్ అనే నేను మహర్షి ఇవన్నీ జస్ట్ మూవీస్ కాదు ఇవన్నీ జస్ట్ ఇమాజినేషన్ కాదు ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ టోనీ స్టార్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఎలాన్ మస్క్ రియల్ లైఫ్ టోనీ స్టార్ కంటుంటాం మనం అందరం సో ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఆ మూవీస్ కానీ అవన్నీ పాసిబిలిటీస్ అనమాట మూవీస్ మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మూవీస్ మనల్ని ఎంతలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అంటే మనం ఎంతలా వాటిని రిలేట్ చేసుకుంటున్నామో అంతలా మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మూవీస్ని మనం ఎప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటాం మూవీలో ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఉన్న అంబిషన్స్ మన అంబిషన్స్ సేమ్ అయినప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటామా కాదు వాడి గోల్స్ మన గోల్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటామా కాదు వాడి స్ట్రెంగ్స్ మన స్ట్రెంగ్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటామా కాదు వాడి క్వాలిటీస్ మన క్వాలిటీస్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటామా కానే కాదు మన మూవీని కానీ క్యారెక్టర్ని కానీ ఎప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటాము అంటే మన వీక్నెసెస్ ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉంటాయో మన మిస్టేక్స్ ఎప్పుడైతే సేమ్ ఉంటాయో అప్పుడే వాటిని మనం రిలేట్ చేసుకోగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ దేశం మొత్తం ఆ మూవీని రిలేట్ చేసుకుంది ఎందుకు రిలేట్ చేసుకుంది హర్షత్ మెహతా వీక్నెస్ మన వీక్నెస్ ఒకటి అని మనం అనుకున్నాం కాబట్టి చాలా మంది ఆ మూవీని రిలేట్ చేసుకున్నారు హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ అడ్వాంటేజ్ దాన్ యూ హ్యావ్ హర్షత్ మెహతా సిచ్యువేషన్ మన సిచ్యువేషన్ ఒకటే కాబట్టి హర్షత్ మెహతా జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు మన పరిస్థితి కూడా అదే హర్షత్ మెహతాకి సరిగ్గా చదువు అవ్వలేదు ఆల్మోస్ట్ మన పరిస్థితి కూడా అదే సో ఈ వీక్నెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం రిలేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం ఎంతలా రిలేట్ చేసుకున్నాము అంటే స్కామ్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ సిరీస్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది డిమాట్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి షేర్లు కొనడం స్టార్ట్ చేసే అంత అంటే అర్థం చేసుకోండి ఆ క్యారెక్టర్ మనల్ని ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందో జీరో టు ఐ మీన్ నథింగ్ టు సంథింగ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కేజీఎఫ్ మూవీ కేజీఎఫ్ మూవీని చాలా మంది రిలేట్ చేసుకుని ఉండి ఉంటారు ఉండి ఉంటారు కదా చాలా మంది రిలేట్ చేసుకున్నారు నేను పర్సనల్ గా చూసాను కేజీఎఫ్ మూవీని రిలేట్ చేసుకోవడానికి కూడా రీజన్ ఒకటే వాడి వీక్నెస్ రాకీ వీక్నెస్ ఏంటి మనీ రాకీ దగ్గర సరిపడ డబ్బు ఉండి ఉంటే వాళ్ళ అమ్మ ఆపరేషన్ చేయించేవాడు సో రాకీకి వీక్నెస్ అనేది అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది సరైన డబ్బు లేదు రాకీ దగ్గర సో అందుకే మనం ఆ క్యారెక్టర్ ని రిలేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసాం సో అందుకే రాకీ అనే హీరో కానీ రాకీ అనే క్యారెక్టర్ కానీ చనిపోయేటప్పుడు ధనవంతుడిగా చనిపోవాలి అనుకున్నాడు సో ఎప్పుడైతే మనం మూవీస్లో ఉండే క్యారెక్టర్స్ వీక్నెస్ మన వీక్నెస్ ఒకటి అయినప్పుడు మనం మూవీస్ని రిలేట్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మనం బాగా రిలేట్ చేసుకుంటామో దాని తర్వాత మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి కానీ ఆ మూవీ నుంచి కానీ వాళ్ళు చేసిన పనులు కానీ వాళ్ళు వే ఆఫ్ థింకింగ్ని కానీ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ ఇక్కడే మనం ఫెయిల్ అవుతాం ఎందుకంటే వి థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మూవీ it's not just a movie movie is a possibility we think it's just a movie it's not a movie it's not just a movie it's a tool movie is a tool mana mindset ni change chese tool movie aa tool ni mana correct ga use chesko galigithe mana manchiga mana mind ni train chesko galigithe manam serious ga life lo manchi decisions teeskone habit ni techko galugutam movies nunchi mana life lo low stress ainaapudu ela undali ఏం చేయాలి ఎలా చేస్తే మనం ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడతాం ఏం చేయకూడదు మన లైఫ్ లో ఫెయిల్ అవ్వాలంటే సక్సెస్ అవ్వాలంటే మన లైఫ్ లో ఏం చేయాలి ఎలా ఉండాలి ఏమేమి హ్యాబిట్స్ ఉండాలి ఎవరెవరు ఎట్లా మిస్టేక్స్ చేశారు మనం ఆ మిస్టేక్స్ ని ఎలా తప్పించుకోవాలి ఆ మిస్టేక్స్ మనం చేయకుండా ఎలా రెసిస్ చేసుకోవాలి అని అన్ని మనం మూవీస్ నుంచి బుక్స్ నుంచి సాంగ్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం ఎస్ అసలు ఒక అమ్మాయిని ఎలా లవ్ చేయాలి ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ విషయాలు మనకి మూవీసే నేర్పించాయి మనకి డిఫరెంట్
ఇవన్నీ మనకి మూవీస్ ఏ నేర్పించాయి మన ఫ్రెండ్స్ తో ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి గోవా వెళ్దాం అనుకుంటున్నావా ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీ చూసిన తర్వాత ఎంత మంది మీ మైండ్ లో అరే మనం కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి గోవా వెళ్ళాలి అని అనుకున్నారు చెప్పండి ఎస్ చాలా మంది అనుకుని ఉంటారు సో ఫన్ కానీ ఫియర్ కానీ భయం కానీ బాధ కానీ అన్ని మనకి మూవీస్ ఏ నేర్పిస్తూ వచ్చాయి సో మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దేన్ని రిలేట్ చేసుకుంటారో నాకు బాగా తెలుసు మనీ 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 మనందరికి మనీ కావాలి చాలా మనీ కావాలి ఎంత అంటే కూర్చొని తినే అంత మనం ప్రతి ఆపర్చునిటీని వెతుకుతాం మనీ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు వస్తుందో ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ గానీ అసలు యాక్చువల్ ఇన్కమ్ గానీ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం తీసుకురాగలము అలాంటి ఆపర్చునిటీ ప్రతిదీ మనం వెతుకుతాం ఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు చాలా మంది న్యూస్ చూస్తూ ఉంటారు ఏ స్టాక్ లో ఏం జరుగుతుంది ఆ స్టాక్ లో ఏం జరుగుతుంది ఈ స్టాక్ లో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఏదన్నా స్టాక్ లో మనకి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుందా లేదా అని అన్ని టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ జాయిన్ అయిపోయి పెట్టేసి ఉంటారు ఎందుకు ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఏదైనా స్టాక్ ఎవరైనా మహానుభావుడు మనకి చెప్పగలడా ఫ్యూచర్ లో ఎలాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ లో మనకి మంచి రిటర్న్స్ తెస్తుందా లేదా అని యూట్యూబ్ లో ఉన్న అన్ని ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసి ఉంటారు ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీ ఏదో ఒక ఛానల్ లో ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి మంచి పోర్ట్ఫోలియో చెప్తారు అని సో మనం ఏ ఆపర్చునిటీని కూడా మిస్ కాము డైలీ మనం న్యూస్ చూస్తాం ఎందుకు ఆపర్చునిటీ సో చాలా మంది ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది వాళ్ళ సొంత ఆపర్చునిటీస్ ని వాళ్ళే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు దట్స్ గుడ్ దట్స్ వెరీ గుడ్ సో నేను ఈ వీడియోలో చెప్పే మూవీస్ ఫోర్ మూవీస్ నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఈ వీడియోలో చెప్పే మూవీస్ ని కూడా మీరు ఒక ఆపర్చునిటీ అనుకోండి ప్లస్ ఆపర్చునిటీ లా ఫీల్ అవ్వండి మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది మన మైండ్ సెట్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఫోర్ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ ఒక మూవీకి అతుక్కుపోయి ఆ క్యారెక్టర్స్ ని కానీ ఆ సక్సెస్ ని కానీ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఎస్ మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది మనం లో స్టచ్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అని తెలుసుకోవడానికి ఎస్ మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది మనం ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మూవీ ఏ చెప్పొద్ది మనం కరెక్ట్ గా రిలేట్ చేసుకోగలిగితే ఎస్ మనకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది ఆ మూవీస్ లో ఏవైతే మిస్టేక్స్ చేశారో అవి మన లైఫ్ లో మనం చేయకుండా ఉండడానికి సో ఆ ఫోర్ మూవీస్ లో ఫస్ట్ మూవీ ఏంటి అంటే ద వోల్ఫ్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రీట్ ఇది ఒక అమెరికన్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పీకర్ యొక్క ట్రూ స్టోరీ అనమాట అతని పేరే జార్డన్ జార్డన్ వాల్ స్ట్రీట్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు వాల్ స్ట్రీట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలో చూస్తున్నట్లయితే ఎన్ఎస్సి బిఎస్సి దలాల్ స్ట్రీట్ అంటూ ఉంటాం సో అక్కడ వాల్ స్ట్రీట్ అలాగా సో ఆ వాల్ స్ట్రీట్ లో బ్రోకర్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు అందరికి కాల్స్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయడం అనమాట సో ఒకసారి వాల్ స్ట్రీట్ లో పెద్ద క్రాష్ వచ్చి అందరి జాబ్స్ పోతాయి సో జాబ్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్పీకర్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ స్పీకర్ అతని లైఫ్ లో ఏం చేస్తారు అన్నదే స్టోరీ కానీ ఇంత సింపుల్ గా మూవీలో అయితే ఉండదు మూవీలో ప్రతి ఒక్క డైలాగ్ గానీ ప్రతి ఒక్క సీన్ గానీ మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మూవీలో ఎయిటీన్ ప్లస్ సీన్స్ ఉంటాయి అండ్ డెఫినెట్లీ చాలా మూవీస్ లో ఇంగ్లీష్ మూవీస్ లో ఉంటూ ఉంటాయి అవి ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలో మీ అందరికి బాగా తెలుసు అండ్ నేను రికమెండ్ చేసే సెకండ్ మూవీ ఏంటి అంటే ద ఫౌండర్ మీ అందరికి తెలుసు మెక్డానల్స్ లో ఎప్పుడొకప్పుడు బర్గర్ తినే ఉంటారు సో ఆ మెక్డానల్స్ ఫౌండర్ యొక్క స్టోరీ ఏ ద ఫౌండర్ ఈ మూవీ మనల్ని చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ గానీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ గానీ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ గానీ ఆ ఏజ్ లిమిట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి ఈ మూవీ చూడండి ఎందుకంటే ద ఫౌండర్ మూవీ ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో జస్ట్ మిల్క్ షేక్ మెషిన్స్ అమ్ముకునేవాడు ఒక పెద్ద మెక్డానల్స్ ఎంపైర్ నే క్రియేట్ చేస్తాడు ఆ ఏజ్ లో అతను ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడు అన్నదే మూవీ ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ గా ఎలా మారుస్తాడు అన్నదే మూవీ ఈ మూవీ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు ఏజ్ డజెంట్ మ్యాటర్స్ ఒకవేళ మనం రియల్ గా మనీ ఆన్ చేద్దాం అనుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా స్టార్ట్అప్ పెడదాం అనుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నా ఏజ్ అనేది అసలు మ్యాటరే కాదు సో ఈ విషయాన్ని మనం ది ఫౌండర్ మూవీ చూస్తే ఇంకా బాగా తెలుసుకోగలం నెక్స్ట్ నేను రికమెండ్ చేసే మూవీ వచ్చేసి ద పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఈ మూవీ గురించి నేను ఒక్క పాయింట్ కూడా చెప్పాలనుకోవట్లేదు చెప్పాను కూడా ఎందుకంటే సీరియస్లీ మీకు నిజంగా క్యూరియాసిటీ ఉంటే మీకు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ మూవీని తప్పకుండా వాచ్ చేయండి మీకే అర్థమవుతుంది ఈ మూవీని మనం రిలేట్ చేసుకుంటామా లేమా అన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే డెఫినెట్ గా చూడాల్సిన మూవీ ఇది ఎందుకంటే 
మనం ఆ ర్యాట్ రేస్ నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి ఈ హీరో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన యంగ్ ఆ వ్యక్తి ఎలా తప్పించుకుంటాడు ఆ ర్యాట్ రేస్ నుంచి ఎలా తప్పించుకుంటాడు తప్పించుకున్న తర్వాత అతను ఆపర్చునిటీ కోసం ఎలా వెయిట్ చేస్తాడు ఆపర్చునిటీస్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎలా థింక్ చేస్తాడు అసలు ఆ ర్యాట్ రేస్ నుంచి బయటపడడానికి అతను ఎలా థింక్ చేస్తాడు ఎలా థింక్ చేసి బయటపడతాడు అన్నది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట లాస్ట్ లో ఒక క్రైమ్ సీన్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ అన్నీ రిలేట్ చేసుకోవాలని లేదు సో ఆ ర్యాట్ రేస్ నుంచి ఎలా తప్పించుకున్నాడు తప్పించుకొని ఏం చేశాడు ఆపర్చునిటీని ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాడు అన్నది స్టోరీ సో అక్కడి వరకు రిలేట్ చేసుకోండి అండ్ మీకు తెలుసు ఏది రిలేట్ చేసుకోవాలో ఏది రిలేట్ చేసుకోకూడదు సో డెఫినెట్లీ ఈ ఫోర్ మూవీస్ చూడండి ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో కామన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ద అనుకుంటున్నారా కాదు ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో కామన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అందరూ జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవుతారు అంటే అందరూ ఆల్మోస్ట్ లోస్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతారు ద వోల్ఫ్ ఆఫ్ వాల్ స్ట్రీట్ కానివ్వండి లేకపోతే ద ఫౌండర్ కానివ్వండి ద పర్సూట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ కానివ్వండి ద వైట్ టైగర్ కానివ్వండి ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో ఉన్న ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి సో మీరు ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో ఏది ఫస్ట్ చూడాలనుకుంటున్నారు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి ఆల్రెడీ మీరు ఈ ఫోర్ మూవీస్ లో ఏదైనా మూవీ చూసున్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్లీ మీ కామెంట్స్ అన్నిటికి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఇస్తూనే ఉంటాను అండ్ మూవీస్ చూసిన తర్వాత ఆ మూవీస్ నచ్చితే డెఫినెట్లీ వచ్చి ఒక లైక్ వేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ మనీ మేకర్